ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டென்த்து நியூ புக்கில் ஃபிஃப்த்து லெசன் பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா தமிழ் மீடியம்குள்ளது ஜஸ்ட் ரீடிங் தான் இந்த இதில் இருக்கும் நல்லா ஹியர் பண்ணிக்கோங்க ஒன் ஆர் த்ரீ டைம்ஸ் வந்து ஹியர் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு வந்து திரும்ப ரொம்ப இது பண்ணி படிக்கணும்னு தேவையில்ல அப்படி ரிஜிஸ்டர் ஆகிடும் ஓகேவா ஓகே கேளுங்க புது புக்காக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் படிக்காமல் விட்டுறாதீங்க இந்த வீடியோவை ஒரு த்ரீ டைம்ஸ் வந்துட்டு கேளுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈஸியாக ரிஜிஸ்டரே ஆகிடும் ஓகேவா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கீழே இருக்க லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச அளவு உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட இதை வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோக்கான டீச்சிங் வந்து சீக்கிரமே ப்ரொவைட் பண்ணுவோம் ஓகேவா சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ் எல்லாமே ப்ரொவைட் ஆகும் ஓகே டென்த் நியூ புக் லெசன் ஃபைவ் ஜியோக்ரஃபி இந்தியா மக்கள் தொகை போக்குவரத்து தகவல் தொடர்பு மற்றும் வணிகம் அறிமுகம் மக்கள் தொகையை பற்றி கற்றல் என்பது ஒரு பிரதேச புவியியலை படிப்பதில் உள்ள முக்கிய அம்சங்களில் ஒன்றாகும் மக்கள் தொகை பல கூறுகளை உள்ளடக்கியது இதில் மிக அடிப்படையானது அதன் எண்ணிக்கை களவை பரவல் மற்றும் அடர்த்தி ஆகும் எனவே மக்கள் தொகை கூறுகள் பற்றி படித்தல் அவசியமான ஒன்று இந்த அம்சங்களை பற்றிய ஆய்வு நாட்டின் மனித சக்தியை பற்றி வெளிப்படுத்துவதாக அமைகிறது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றின் படி இந்திய மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து புள்ளி பத்தொம்பது மில்லியன்கள் ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ஜீரோ ஒன்று நான்கு இரண்டு மூன்று ஆகும் இது இரண்டாயிரத்தி ஒன்று கணக்கெடுப்பை விட பத்தொன்பது புள்ளி முப்பத்தி ஒரு கோடி அதிகமாகும் இந்திய மக்கள் தொகை ஆய்வறிக்கை மக்களியல் குறித்த விரிவான தகவல்களை அளிக்கிறது இவற்றுடன் இந்தியாவின் போக்குவரத்து மற்றும் தகவல் தொடர்பு பற்றியும் இந்த அத்தியாயத்தில் காண்போம் மக்கள் தொகை ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு நாட்டில் வசிக்கின்ற மொத்த மக்களின் எண்ணிக்கையே ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை என்று அழைக்கப்படுகிறது சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக உலகின் இரண்டாவது அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா உள்ளது உலகின் மொத்த நிலப்பரப்பில் இந்தியா இரண்டு புள்ளி நான்கு சதவீதத்தை மட்டுமே கொண்டுள்ளது ஆனால் உலக மக்கள் தொகையில் சுமார் பதினேழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதத்தை கொண்டுள்ளது இந்திய மக்கள் தொகை விகிதம் அதன் பரப்பு விகிதத்தை விட மிக அதிகமாக உள்ளதை இது காட்டுகிறது உலகில் உள்ள ஆறு நபர்களில் ஒருவர் இந்தியராக உள்ளார் அமெரிக்கா இந்தோனேஷியா பிரேசில் பாகிஸ்தான் வங்கதேசம் மற்றும் ஜப்பான் ஆகிய ஆறு நாடுகளின் மொத்த மக்கள் தொகை ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினாலு புள்ளி மூன்று மில்லியன் ஆகும் இந்திய மக்கள் தொகை ஏறக்குறைய இந்த ஆறு நாடுகளின் மக்கள் தொகைக்கு சமமாக உள்ளது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு என்பது ஒரு நாட்டின் வரையறுக்கப்பட்ட பகுதி அல்லது முழு பகுதியில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் உள்ள மக்களின் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளி விவரங்களை சேகரித்து தொகுத்து மற்றும் பகுப்பாய்வு செய்து மக்களியல் பற்றிய விவரங்களை அளித்தலாகும் இந்த கணக்கெடுப்பு பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை நடத்தப்படுகிறது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலம் சேகரிக்கப்பட்ட தரவுகள் நிர்வாகம் திட்டமிடல் கொள்கைகள் உருவாக்குதல் அரசாங்கத்தின் பல்வேறு திட்ட மேலாண்மை மற்றும் மதிப்பீடு செய்தலுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது இந்தியாவின் முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது முழுமையான முதல் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு மேற்கொள்ளப்பட்டது நாட்டின் பதினைந்தாவது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு நடைபெற்றது மக்கள் தொகை அடர்த்தி மற்றும் பரவாயில்லை மக்கள் தொகை பரவல் என்பது புவியின் மேற்பரப்பில் மக்கள் எவ்விட எவ்விடைவெளியில் உள்ளார்கள் என்பதை குறிக்கிறது இந்திய மக்கள் தொகை பரவல் வளங்களின் பரவலுக்கு ஏற்ப சீரற்று காணப்படுகிறது தொழில் மையங்கள் மற்றும் செழிப்பான வேளாண் பிரதேசங்கள் மக்கள் தொகை செறிவு மிக்கதாக காணப்படுகிறது அதே சமயம் மலை பிரதேசங்கள் வறண்ட பகு நிலப்பகுதிகள் வனப்பகுதிகள் தொலைதூர பகுதிகள் போன்ற பகுதிகளில் மக்கள் தொகை குறைவாகவும் மக்களற்றும் காணப்படுகிறது நிலப்பரப்பு காலநிலை மண் நீர் பரப்புகள் கனிம வளங்கள் தொழிலகங்கள் போக்குவரத்து மற்றும் நகரமயமாக்கல் ஆகியவை நாட்டின் மக்கள் தொகை பரவலை பாதிக்கும் முக்கிய காரணிகளாகும் நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது புள்ளி அஞ்சு மில்லியன் மக்கள் தொகையை கொண்ட உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் இந்தியாவில் அதிக மக்கள் தொகை மாநிலமாகும் இதனைத் தொடர்ந்து மகாராஷ்டிரா நூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளி மூன்று மில்லியன் பீகார் நூற்றி மூன்று புள்ளி எட்டு மில்லியன் மேற்கு வங்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்று புள்ளி மூன்று மில்லியன் மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஆந்திரப்பிரதேசம் எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஆறு மில்லியன் ஆகிய ஐந்து மாநிலங்கள் நாட்டின் மக்கள் தொகையில் பாதையை கொண்டுள்ளன உத்தரப்பிரதேசம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஆகிய மாநிலங்களில் மட்டும் நாட்டில் மக்கள் தொகையில் நான்கில் ஒரு பகுதி வாழ்கின்றனர் இந்தியாவில் மிக குறைந்த மக்கள் தொகை கொண்ட மாநிலம் சிக்கிம் ஜீரோ புள்ளி அறுபத்தி ஒரு மில்லியன் ஆகும் புதுதில்லி பதினாறு புள்ளி எழுவத்தஞ்சு மில்லியன் மக்கள் தொகையுடன் யூனியன் பிரதேசங்களிடையே முதலிடம் வைக்கிறது உயர் சிந்தனை வினா இந்தியாவில் மக்கள் தொகை பரவல்
போக்குவரத்து வலைப்பின்னல் தொழில்மயமாக்கல் நகரமயமாக்குதல் வேலை வாய்ப்புகள் போன்றவை முக்கிய சமூக பொருளாதார காரணிகள் ஆகும் மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை அடர்த்தி மக்கள் தொகை பரவலில் உள்ள வேறுபாடுகளை புரிந்து கொள்வதற்கு உதவுகிறது இது சராசரியாக ஒரு கிலோ ஒரு சதுர கிலோமீட்டர் பரப்பளவில் வசிக்கும் மக்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பிடுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டின் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் சராசரி மக்கள் அடர்த்தி ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு முன்னூற்றி ஆகும் உலகின் மக்கள் அடர்த்தி மிகுந்த பத்து நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று இந்தியாவில் மிக அதிக மக்கள் அடர்த்தியை கொண்ட மாநிலமாக பீகாரும் ஆயிரத்தி நூற்றி ஆறு பேர் சதுர பெர் சதுர கிலோமீட்டர் மிக குறைந்த மக்கள் அடர்த்தியை கொண்ட மாநிலமாக அருணாச்சல் பிரதேசமும் அதாவது பதினேழு பேர் பெர் சதுர கிலோமீட்டர் உள்ளது யூனியன் பிரதேசங்களில் புதுதில்லி பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது பேர் பெர் சதுர கிலோமீட்டர் அதிக மக்கள் அடர்த்தியை கொண்டதாகவும் அந்தமான் நிக்கோபர் தீவுகள் குறைந்த மக்கள் அடர்த்தியை கொண்டதாகவும் அதாவது ப நாற்பத்தி ஆறு பேர் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு உள்ளன உயர் சிந்தனை வினா இந்தியாவில் அதிவேக மக்கள் தொகை வளர்ச்சிக்கான காரணங்களை கூறுக ஓகேவா அடுத்தது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மற்றும் பரவல் அதுக்கு முன்னாடி இந்த பாக்ஸ் பார்த்துடலாம் மக்கள் அடர்த்தி தன்மை மாநிலம் அல்லது யூனியன் பிரதேசம் மக்கள் அடர்த்தியோட எண்ணிக்கை ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு ஓகே ஃபஸ்ட்டு மக்கள் அடர்த்தியோட தன்மை மிக குறைந்த மக்கள் அடர்த்தி ஒரு ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு நூற்றி ஐம்பதுக்கும் குறைவானது எங்கன்னா மாநிலம் வந்து அருணாச்சல் பிரதேசம் அங்கே வந்து மக்கள் தொகை அடர்த்தி எண்ணிக்கை வந்து பதினேழு ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு அடுத்தது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவு அங்கே நாற்பத்தி ஆறு மிசோரம் ஐம்பத்தி ரெண்டு சிக்கிம் எண்பத்தி ஆறு மணிப்பூர் நூற்றி பதினஞ்சு நாகாலாந்து நூற்றி பத்தொம்பது ஹிமாச்சல பிரதேசம் நூற்றி இருபத்தி மூணு ஜம்மு காஷ்மீர் நூற்றி இருபத்தி நாலு மேகாலயா நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா குறைந்த மக்கள் அடர்த்தி நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து முந்நூறு நபர்கள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு உத்தரகாண்ட் வந்து நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது சத்தீஸ்கர் நூற்றி எண்பத்தி ஒம்பது ராஜஸ்தான் இரநூறு ஒடிசா நூற்றி இரநூத்தி எழுபது மிதமான மக்கள் அடர்த்தி முந்நூறுலேருந்து ஐநூறு நபர்கள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு மத்திய பிரதேசம் முந்நூற்றி எட்டு ஆந்திர பிரதேசம் முந்நூற்றி எட்டு குஜராத் முந்நூற்றி எட்டு கர்நாடகா முந்நூற்றி பத்தொம்பது திரிபுரா முந்நூற்றி ஐம்பது மகாராஷ்டிரா முந்நூற்றி அறுபத்தி அஞ்சு கோவா முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு அஸ்ஸாம் முந்நூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு ஜார்க்கண்ட் முந்நூற்றி நானூற்றி பதினாலு அதிக மக்கள் அடர்த்தி ஐநூறுலேருந்து ஆயிரம் நபர்கள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு பஞ்சாப் ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்று தமிழ்நாடு ஐநூற்றி ஐம்பத்தி அஞ்சு ஹரியானா ஐநூற்றி எழுபத்தி மூணு தத்ரா நகர் ஹவேலி எழுநூறு உத்தரப்பிரதேசம் எட்நூற்றி இருபத்தி ஒம்பது கேரளா எட்நூற்றி அறுபது மிக அதிக மக்கள் தொகை இடத்தி ஆயிரம் அதிகமான நபர்கள் ஒரு சதுர கிலோமீட்டருக்கு எங்கெங்கன்னா மேற்கு வங்கம் ஆயிரத்தி இருபத்தெட்டு பீகார் ஆயிரத்தி நூற்றி ஆறு லட்சத்தீவுகள் இரண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது டாமன் டையு ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்று புதுச்சேரி ரெண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு சண்டிகர் ஒம்பதாயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு டெல்லி பதினோராயிரத்தி முந்நூற்றி இருபது நெக்ஸ்ட் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி மற்றும் பர மாற்றம் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் மக்கள் தொகையின் ஒரு முக்கியமான அம்சமாகும் இது மக்கள் தொகை மாற்றத்தை புரிந்து கொள்ள உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல் கடந்த கால சமுதாயத்தின் மாற்றங்களை தெரிந்து கொண்டு வருங்கால மக்கள் தொகையின் பண்புகளை கணிக்க உதவுகிறது மக்கள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியில் ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை எண்ணிக்கையில் ஏற்படும் மாற்றத்தை உணர்த்துகிறது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி சதவீதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டு மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதமாக விவரிக்கப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் கீழ்கண்ட கோட்டு கோட்டுப்படம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு வரையான பத்தாண்டுகள் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி வீதத்தை காண்பிக்கிறது இந்த டயக்ராமில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி பல்வேறு காலகட்டங்களை கடந்து வந்துள்ளது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு இருநூற்றி முப்பத்தி எட்டு மில்லியனாக இருந்த நாட்டின் மக்கள் தொகை ஒரு நூற்றாண்டிற்கு மேற்பட்ட காலத்தில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது இந்த வந்து டயக்ராமில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதோடய இன்க்ரீஸ் தான் அது சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சி அதான் சொல்லியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு இந்தியாவின் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியின் பல்வேறு நிலைகள் தேக்க நிலை காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபது ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று காலகட்டத்தில் இந்தியாவின் மக்கள் தொகை பதினஞ்சு பில்லியன்கள் அதிகரித்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் மக்கள் தொகை எதிர்மறை வளர்ச்சி அதி விகிதமாக மைனஸ் ஜீரோ புள்ளி முப்பத்தி ஒரு சதவீதமாக பதிவாகி உள்ளது இது இந்திய மக்கள் தொகை பர வரலாற்றில் ஒரு முறை மட்டுமே ஏற்பட்ட நிகழ்வாகும் இது மக்களியல் வரலாற்றில் பெரும் மக்களியல் பிளவு ஆண்டு என அழைக்கப்படுகிறது நிலையான வளர்ச்சி காலம் இரண்டாம் காலகட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி
மில்லியன்களாக வளர்ச்சி அடைந்தது முந்தைய கால வளர்ச்சி விகிதத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இக்காலத்தில் வளர்ச்சி விகிதம் கிட்டத்தட்ட இரட்டிப்பாகி உள்ளது இந்த அதிவேக வளர்ச்சி மக்கள்தொகை வெடிப்பு என்று கூறு குறிப்பிடுகிறோம் அதிக வளர்ச்சியிலிருந்து வளர்ச்சி குன்றல் தென்பட ஆரம்பித்த காலம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று இக்காலகட்டத்தில் இந்தியாவில் மக்கள் தொகை அறுநூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு மில்லியனிலிருந்து ஆயிரத்தி எழுநூத்தி பத்து மில்லியனாக அதிகரித்துள்ளது மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகிதம் ஒரு கணக்கெடுப்பு காலத்திலிருந்து மற்றொரு கணக்கெடுப்பு காலத்திற்கு குறைந்து கொண்டு வருகிறது இது இந்திய மக்கள் தொகை வளர்ச்சி விகித வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தின் தொடக்கத்தை குறிக்கிறது மக்கள் தொகை மாற்றம் மக்கள் தொகை மாற்றம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலப்பகுதியிலிருந்து மற்றொரு காலப்பகுதிக்கு இடைப்பட்ட காலத்தில் மக்கள் தொகை அதிகரிப்பதையே அல்லது குறைவதையோ குறிப்பிடுவதாகும் பிறப்பு விகிதம் இறப்பு விகிதம் மற்றும் இடப்பெயர்வு ஆகியவை மக்கள் தொகை வளர்ச்சியை தீர்மானிக்கிறது மேலும் இவை மூன்றும் மக்கள் தொகையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகின்றன பிறப்பு விகிதம் என்பது ஒரு வருடத்தில் ஆயிரம் மக்கள் எண்ணிக்கையில் உயிருடன் பிறந்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையாகும் இறப்பு விகிதம் எனப்படுவது ஓர் ஆண்டில் ஆயிரம் மக்கள் தொகையில் இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பதாகும் இந்தியாவில் இறப்பு விகிதத்தின் விரைவான சரிவு மக்கள் தொகையின் துரித வளர்ச்சிக்கு முக்கிய காரணமாகும் இடப்பெயர்வு இடப்பெயர்வு என்பது ஒரு பகுதியிலிருந்து மற்றொரு பகுதிக்கு மக்கள் இடம்பெயர்ந்து செல்வதாகும் இது உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் மற்றும் சர்வதேச இடப்பெயர்வு நாடுகளுக்கு இடையே என இரு வகைப்படும் உள்நாட்டு இடப்பெயர்வு நாட்டின் மக்கள் தொகையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தாது ஆனால் ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகை பரவல் மாற்றத்திற்கு காரணமாக அமைகிறது இடப்பெயர்வானது மக்கள் தொகை பரவல் மற்றும் கலவையின் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் காரணியாக அமைகிறது இந்தியாவில் இடப்பெயர்வு கிராமப்புறத்திலிருந்து நகர்ப்புறத்தை நோக்கி பொரு பெருந்திரளாக காணப்படுகிறது கிராமப்புறங்களில் வேலை வாய்ப்பின்மை மற்றும் தகுதிக்கேற்ப வேலையின்மை ஆகியவை இடப்பெயர்வுக்கு உந்து காரணிகளாக உள்ளன நகர்ப்புற பகுதிகளில் தொழில்துறை வளர்ச்சியின் காரணமாக அதிக வேலை வாய்ப்பு மற்றும் அதிக ஊதியம் புலம்பெயர்தலுக்கு இழ இழுக்காரணிகளாக உள்ளன ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் நூற்றி இருபத்தி ஒரு கோடி மக்களில் நாற்பத்தி ஐந்து கோடி மக்கள் இடம்பெயர்ந்துள்ளவர்களாவார்கள் இந்த முப்பத்தி ஏழு சதவீத இடப்பெயர்வில் நாற்பத்தி எட்டு சதவீதம் பெண்களும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் ஆண்களும் உள்ளனர் மக்கள் தொகை கலவை மக்கள் தொகை கலவை என்பது பல்வேறு பண்புகளான வயது பாலினம் திருமண நிலை சாதி மதம் மொழி கல்வி தொழில் போன்றவற்றை உள்ளடக்கியது மக்கள் தொகை கலவை பற்றி கற்பது சமூக பொருளாதார மற்றும் மக்கள் தொகையின் அமைப்பை அறிய உதவுகிறது வயது கலவை வயது கலவை என்பது ஒரு நாட்டின் மக்கள் தொகையில் உள்ள பல்வேறு வயது பிரிவினர் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது இது மக்கள் தொகை குணாதிசயங்கள் ஒரு அடிப்படை அம்சமாகும் இது சார்ந்துள்ள மக்கள் தொகை மற்றும் உழைக்கும் மக்கள் தொகைக்கும் உள்ள விகிதத்தை புரிந்து கொள்ள பயன்படுத்துகிறது நாட்டின் மக்கள் தொகை வயதின் அடிப்படையில் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகிறது இந்தியாவில் பதினைந்து வயதிற்கும் குறைவானவர்கள் இருபத்தி இந்தியாவில் பதினைஞ்சு சதவீதத்திற்கும் குறைவானவர்கள் இருபத்தி ஒன்பது புள்ளி அஞ்சு சதவீதமும் அறுபது வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் எட்டு சதவீதமும் உள்ளனர் ஆதலால் சார்ந்துள்ள மக்கள் தொகை மொத்த மக்கள் தொகையில் முப்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு சதவீதமாக உள்ளது மீதம் உள்ள அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு சதவீதம் உழைக்கும் மக்கள் தொகையாக உள்ளது பாலின விகிதம் பாலின விகிதம் என்பது மக்கள் தொகையில் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு உள்ள பெண்களின் எண்ணிக்கையை குறிப்பதாகும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் இடையேயான சமத்துவத்தின் அளவை அளவீடு செய்யும் சமூக குறியீடாக பாலின விகிதம் விளங்குகிறது பொருளாதார செயல்பாடுகளில் ஈடுபடுவோர் மற்றும் பொருளாதார செயல்பாடுகளில் ஈடுபடாதோருக்கு இடையேயான விகிதம் சார்ந்திருப்போர் விகிதம் எனப்படுகிறது சார்ந்திருப்போர் விகிதம் பொருளாதார செயல்பாடுகள் ஈடுபடுவோர் மற்றும் பொருளாதார செயல்பாடுகள் ஈடுபடாதோருக்கும் இடையேமான விகிதம் நெக்ஸ்ட் உயர் சிந்தனை வினா ரெண்டா நம் நாட்டில் பாலின விகிதம் எப்பொழுதும் பெண்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதில்லை ஏன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் பாலின விகிதம் ஆயிரம் ஆண்களுக்கு தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது பெண்களாக உள்ளது இது மக்கள் தொகையில் பெண்களின் எண்ணிக்கை ஆண்களை விட குறைவாக இருப்பதை காட்டுகிறது கேரளா மாநிலம் மற்றும் புதுச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்தில் பெண்கள் பாலின விகிதமானது ஆயிரத்திற்கும் அதிகமாக உள்ளது கேரளாவில் ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்களுக்கு ஆயிரத்தி எண்பத்தி நாலு பெண்களும் புதுச்சேரியில் ஆயிரத்தி முப்பத்தெட்டு பெண்களும் உள்ளனர் ஆனால் யூனியன் பிரதேசமான டயூடாமனில் குறைந்த பாலின விகிதம் அறுநூத்தி பதினெட்டு பதிவாகி உள்ளது எழுத்தறிவு விகிதம் மக்களில் எழுதவும் படிக்கவும் தெரிந்தவர்களே எழுத்தறிவு பெற்றவர் ஆவார்கள் இது மக்களின் தரத்தை அறியும் முக்கிய அளவு கோளாகும் மொத்த மக்கள் தொகையில் எழுத்தறிவு பெற்ற மக்களின் எண்ணிக்கையே எழுத்தறிவு விகிதம் எனப்படும் இந்தியாவில் கல்வியறிவு வளர்ச்சியில் தொடர்ச்சியான முன்னேற்றம் காணப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய மக்கள் தொகையின் எழுத்தறிவு விகிதம் எழுபத்தி நாலு புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் ஆகும் இவற்றில் ஆண்களின் எழுத்தறிவு விகிதம் எண்ப
கேரள மாநிலம் எழுத்தறிவில் தொண்ணூற்றி மூன்று புள்ளி ஒன்பது சதவீதம் பெற்று இந்தியாவின் முதல் மாநிலமாகவும் லட்சத்தீவுகள் தொண்ணூற்றி ரெண்டு புள்ளி இருபத்தெட்டு சதவீதம் இரண்டாவதாகவும் உள்ளது குறைந்த எழுத்தறிவு பெற்ற மாநிலமாக பீகார் அறுபத்தி மூணு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உள்ளது நெக்ஸ்ட் தொழில்சார் கட்டமைப்பு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின் மூலம் பெறப்படும் தகவலின் அடிப்படையில் பொருளாதார நடவடிக்கையில் பங்கு பெறுபவர்களை தொழிலாளர்கள் என்கிறோம் தொழிலாளர்கள் மூன்று பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன அவை முதன்மை தொழிலாளர்கள் பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் மற்றும் தொழிலாளர் அல்லாதோர் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி ஒரு ஆண்டின் பெரும் பகுதி நாட்களில் பணியாற்றுபவர்கள் முதன்மை தொழிலாளர்கள் எனப்படுவர் குறைந்தபட்சம் வருடத்தில் ஆறு மாதம் அல்லது நூற்றி நாட்கள் ஒரு ஆண்டில் ஆறு மாதங்களுக்கு குறைவாக வேலை செய்பவர்கள் பகுதி நேர தொழிலாளர்கள் எனவும் வேலை செய்யாத மக்கள் தொழிலாளர் அல்லாதோர் ஆவர் வேலையில் பங்கேற்போர் விகிதம் மொத்த தொழிலாளர்களின் சதவீதத்தை குறிக்கிறது அதாவது ஒரு பகுதியின் மக்கள் தொகையில் மொத்த முதன்மை தொழிலாளர்கள் மற்றும் பகுதி நேர தொழிலாளர்களின் சதவிகிதத்தை குறிக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவில் வேலையில் பங்கேற்போர் விகிதம் முப்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எழுவத்தி ஒன்பது சதவீதம் ஆகும் இவற்றில் ஆண்கள் ஐம்பத்தி மூன்று புள்ளி இருபத்தஞ்சு சதவீதமும் பெண்கள் இருபத்தி ஐந்து புள்ளி ஐம்பத்தி ஒரு சதவீதம் ஆகும் மொத்த தொழிலாளர்களில் முதன்மை தொழிலாளர்கள் எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி இருபத்தி மூன்று சதவீதமும் மீதம் உள்ள இருபத்தி நான்கு புள்ளி எழுபத்தி ஏழு சதவீதத்தினர் பகுதி நேர தொழிலாளர்களாகவும் உள்ளனர் மக்கள் தொகை இயக்கவியல் மக்கள் தொகை இயக்கவியல் என்பது மக்கள் தொகை அளவு மற்றும் அதன் பண்பு மாற்றங்கள் தொடர்பான காரணிகள் குறித்து கற்கும் ஒரு துறையாகும் எதிர்நோக்கும் மக்கள் தொகை மாற்றங்கள் பற்றி படிப்பது மக்கள் தொகை ஆய்வின் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும் மக்கள் தொகையின் போக்கானது சமூக பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மீதான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது மக்கள் தொகை அதிகரிப்பானது உயிர் பன்மை காற்று நிலம் மற்றும் நீர் வளங்களின் தரத்தை பாதிக்கிறது மக்கள் தொகையின் அளவு மற்றும் பண்புகள் தொடர்ந்து மாற்றங்களுக்கு உட்படுகின்றன இந்த மாற்றங்கள் நாட்டின் மற்ற அனைத்து அம்சங்களிலும் தெளிவாக பிரதிபலிக்கின்றன அதிக மக்கள் தொகையால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் இந்திய நாட்டில் அதிகரித்து வரும் மக்கள் தொகையானது சமூகம் பொருளாதாரம் கலாச்சாரம் அரசியல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலில் பெரும் சவால்களை ஏற்படுத்துகின்றன மக்கள் தொகை பிரச்சனையானது இடம் மற்றும் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறுபடுகிறது மக்கள் தொகை அதிகரிப்பால் மக்கள் நெருக்கடி வேலையின்மை மற்றும் திறனுக்கேற்ற வேலை வாய்ப்பின்மை குறைந்த வாழ்க்கை தரம் ஊட்டச்சத்தின்மை இயற்கை மற்றும் வேளாண் வளங்களை தவறாக நிர்வகித்தல் ஆரோக்கியமற்ற சுற்றுச்சூழல் போன்ற பெரும் பிரச்சனைகள் ஏற்படுத்துகின்றன நகரமயமாக்கம் கிராமப்புற சமுதாயம் நகர்ப்புற சமுதாயமாக மாற்றமடைவதே நகரமயமாக்கம் என்கிறோம் நகரமயமாக்கலின் நிலை என்பது நகரம் மற்றும் பெரு நகரங்களில் உள்ள மக்கள் தொகை விகிதம் மற்றும் வேளாண் சாரா தொழிலாளர்களின் விகிதம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் அளவிடப்படுகிறது இவ்விரண்டும் தொழில்மயமாக்கம் இரண்டாம் நிலை மற்றும் மூன்றாம் நிலை பொருளாதார விரிவாக்கம் செயல்பாடுகளுடன் நெருங்கிய தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறது இந்திய நகரமயமாக்கம் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை சதவீதத்தின் அடிப்படையிலேயே நகரமயமாக்கம் அளவிடப்படுகிறது இந்தியாவில் நகரமயமாக்கலின் நிலை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு முதல் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டிற்குள் மூன்று மடங்கிற்கும் மேல் அதிகரித்துள்ளது நம் நாட்டில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு எழுபத்தி ஏழு புள்ளி எண்பத்தி ரெண்டு சதவீதமாக இருந்த நகர்ப்புற மக்கள் தொகை ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டில் முப்பத்தி ஒன்று புள்ளி பதினாறு சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது இது பத்தாண்டுகளில் மூன்று சதவீதம் அதிகரித்துள்ளதை காட்டுகிறது நகரமயமாக்கம் மாநிலங்களிடையே அதிகமாக வேறுபட்டு காணப்படுகிறது இந்தியாவில் அறுபத்தி ரெண்டு புள்ளி பதினேழு சதவீதம் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையுடன் கோவா மாநிலம் மிகுந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது பத்து புள்ளி ஜீரோ நாலு சதவீதம் நகர்ப்புற மக்கள் தொகையுடன் இமாச்சல பிரதேசம் குறைந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதியாக உள்ளது யூனியன் பிரதேசங்களுக்கு இடையில் புதுதில்லி தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி ஐம்பது சதவீதம் மற்றும் சண்டிகர் தொண்ணூற்றி ஏழு புள்ளி மிகுந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட பகுதிகளாக உள்ளன பெரிய மாநிலங்களுக்குள் மிகுந்த நகரமயமாக்கப்பட்ட மாநிலமாக தமிழ்நாடும் நாற்பத்தி எட்டு புள்ளி நாலு சதவீதம் அதைத் தொடர்ந்து கேரளா நாற்பத்தி ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதம் மற்றும் மகாராஷ்டிரா ஐம் நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி இரண்டு சதவீதம் உள்ளன நகர்ப்புறங்களின் வகைகள் அல்லது அர்பன் அக்ளோமரேஷன்ஸ் அவுட் ரோட்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று சட்டப்பூர்வ நகரங்கள் மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நாலாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று நெக்ஸ்ட் கணக்கெடுப்பு நகரங்கள் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மூவாயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு நகர்குவியல்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் முந்நூற்றி எண்பத்தி நாலு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு புற வளர்ச்சி நகரங்கள் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் மூணு தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று புள்ளிவியல் வரும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகையின் கணக்கெடுப்பின்படி ஏழு புள்ளி
புற வளர்ச்சி நகரங்கள் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றாம் பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி முறையே நானூற்றி எழுபத்தஞ்சு மற்றும் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளன மொத்தம் உள்ள நானூற்றி முதன்மை நகர பிரிவில் ஐம்பத்தி நகரங்களில் மக்கள் தொகை ஒவ்வொன்றிலும் ஒரு மில்லியனுக்கும் மேல் உள்ளது இந்நகரங்கள் மில்லியன் நகரங்கள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன இவை நாட்டின் முக்கிய நகர்ப்புற மையங்களாகும் மில்லியன் நகரங்களுக்கு இடையில் மூன்று நகர்ப்புற குவியல்கள் தலா பத்து மில்லியனுக்கு மேலான மக்கள் தொகையுடன் மெகா நகரங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன அவைகள் மும்பை பதினெட்டு மில்லியன் புதுடில்லி பதினாறு மில்லியன் மற்றும் கொல்கத்தா பதினாலு மில்லியன் ஆகும் நகரமயமாக்கலின் தாக்கங்கள் நகரமயமாக்கலும் மக்கள் தொகை அடக்கி அடர்த்தியும் ஒன்றோடொன்று நெருங்கிய தொடர்புடையவை நகரமயமாக்கலின் விரிவான விரைவான வளர்ச்சியானது சமூக பொருளாதார அபிவிருத்தியின் அடையாளமாக கருதப்படுகிறது இந்தியா போன்ற வளரும் நாடுகளில் நகரமயமாக்கம் விரிவாக விரைவாக அதிகரித்து வருகிறது கிராமப்புறத்திலிருந்து நகரங்களுக்கு இடப்பெயர்தல் நகர் பகுதிகளில் மக்கள் தொகை வெடிப்பிற்கு வழிவகுக்கிறது மும்பை கொல்கட்டா புதுதில்லி போன்ற பெருநகரங்கள் தங்கள் கொள்ளளவை விட அதிகமான மக்கள் தொகையுடன் காணப்படுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்தியாவின் நகர்ப்புற மக்கள் தொகை முன்னூத்தி எழுவத்தி ஏழு மில்லியன்களை கடந்து அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளின் மொத்த மக்கள் தொகையை விட அதிகமாக உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டிற்குள் ஐம்பது சதவீதத்திற்கும் அதிகமான மக்கள் நகரங்களில் நகர்ப்புறங்களில் வசிப்பவர்கள் என அது எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இந்தியாவில் நகரமயமாக்கலால் ஏற்படும் பிரச்சனைகள் நகர விரிவாக்குவதை கத்தை ஏற்படுத்துகிறது நகர்ப்புறங்களில் மக்கள் நெருக்கடியை தோற்றுவிக்கிறது நகர்ப்புறங்களில் குடியிருப்புகளின் பற்றாக்குறையை உருவாக்குகிறது குடிசை பகுதிகள் தோன்ற காரணமாக உள்ளது போக்குவரத்து நெரிசலை அதிகரி அதிகப்படுத்துகிறது குடிநீர் பற்றாக்குறையை ஏற்படுத்துகிறது வடிகால் பிரச்சனைகள் உண்டாகின்றன திடக்கழிவு மேலாண்மையை சிக்கலாக்கிறது குற்றங்கள் அதிகரிக்க காரணமாகின்றன மனித வள மேம்பாடு டாக்டர் மெக்கபூ உல் ஹக் என்ற பொருளாதார நிபுணரின் கூற்றுப்படி மனிதவள மேம்பாடு என்பது கல்வி உடல்நலம் வருமானம் அதிகாரம் போன்றவைகளில் மக்களுக்கான வாய்ப்புகளை அதிகப்படுத்தும் ஒரு செயல்முறையாகும் இது பௌதிக சூழலிலிருந்து பொருளாதார சமூக மற்றும் அரசியல் சுதந்திரம் போன்றவைகளில் மனித விருப்ப வரம்புகளின் அதிகரிப்பதையும் உள்ளடக்கியதாகும் மனித வள வளர்ச்சி குறியீடுகள் யூஎன்டிபி மக்கள் தொகை போக்குகள் ஆரோக்கிய வெளிப்பாடு கல்வி சாதனைகள் திசை வருமானம் வள கூட்டமைப்பு தொழில் வேலை வாய்ப்பு மனித பாதுகாப்பு மனித மற்றும் முதலீடு ஈர்ப்பு ஆகியன மனித வள வளர்ச்சியின் குறியீடுகளாகும் நல் வாழ்வியல் உணர்வு மற்றும் அடிப்படை உரிமை ஒப்பந்தங்கள் ஆகியன மனித வள மேம்பாட்டு துணை குறியீடுகளாகும் மனித வள மேம்பாட்டினை அளவிடுதல் மனித வள மேம்பாடு என்பது மூன்று அடிப்படை ப பரிணாமங்களை கொண்ட ஒரு கூட்டு குறியீடாகும் ஆரோக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பிறப்பு காலத்தில் சராசரி வாழ்நாள் மதிப்பீடு நெக்ஸ்ட்டு கல்வி பள்ளி செல்லும் குழந்தைகளின் படிப்பு காலம் வயது வந்தோர் சராசரியாக பள்ளிகளில் கற்கும் காலம் வருமானம் நிகர தேசிய வருமானம் மற்றும் தனிநபர் வருமானம் நெக்ஸ்ட் மனித வள மேம்பாடு வகைப்பாடு மனித வள குறியீட்டு மேம்பாட்டு குறியீட்டு ஹெச்டிஐ வகைப்பாடு நிர்ணயிக்கப்பட்ட குறியீட்டு புள்ளிகளின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது இது கல் கால்மான விளக்க பரவல் குறியீடுகளிலிருந்து பெறப்படுகிறது வகைப்பாடு ஹெச்டிஐ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோ குறைந்த மனித வள மேம்பாடு ஹெச்டிஐ ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு அஞ்சு ஜீரோலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஆறு ஒன்பது ஒன்பது மிதமான மனிதவள மேம்பாடு ஹெச்டிஐ ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஜீரோ ஜீரோலேருந்து ஜீரோ புள்ளி ஏழு ஒன்பது ஒன்பது அதிக மனிதவள மேம்பாடு மற்றும் ஹெச்டிஐ ஜீரோ புள்ளி எயிட்டு சைப்பர் சைப்பர் அதற்கு மேல் மிக அதிக மனிதவள மேம்பாட்டை குறிக்கிறது போக்குவரத்து போக்குவரத்து என்பது பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு எடுத்துச் செல்வதாகும் போக்குவரத்து அமைப்பு ஒரு நாட்டின் உயிர் நாடியாக கருதப்படுகிறது பண்டைய காலத்தில் மனிதன் கால்நடையாகவோ அல்லது விலங்குகளையோ போக்குவரத்திற்கு பயன்படுத்தி வந்தார் சக்கரம் கண்டுபிடிப்பது பட்டதன் மூலம் போக்குவரத்து எளிமையாக்கப்பட்டது மற்றும் படிப்படியாக பல்வேறு பட்ட போக்குவரத்து முறைகள் உருவாயின உலகின் பிரதான மூன்று போக்குவரத்து வகைகள் பின்வருமானுமாறு போக்குவரத்து சாதனங்கள் நிலம் நீர் வான்வெளி சாலை வழி ரயில்வே குழாய் வழி போக்குவரத்து நீர் உள்நாட்டு நீர் வழி கடல் வழி வான்வழி உள்நாட்டு வான்வழி பன்னாட்டு வான்வழி இந்தியாவின் போக்குவரத்து வளைப்பினல் இந்தியா போன்ற பெரிய நாடுகள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான உள்கட்டமைப்பில் மிக முக்கியமான கூறுகள் ஒன்று போக்குவரத்தாகும் ஒரு நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இடையே தேவையான இணைப்புகளை வழங்க சாலைகள் ரயில்வே வான்வெளி மற்றும் நீர்வழி போக்குவரத்துகள் அத்தியாவசியமாயின சாலை வழி சாலை வழி குறுகிய மற்றும் நீண்ட தூரத்திற்கு பயணிகள் மற்றும் சரக்குகளை கொண்டு செல்வதில் முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இது குறுகிய மத்திய மற்றும் தொலைதூர சேவைகளுக்கு பொருத்தமானதாக உள்ளது இது குறுகிய தூர பயணத்திற்கு மிகவும் உகந்ததாகவும் சாலைகளை அமைப்பது மற்றும் பராமரிப்பது செய்வது மற்ற போக்குவரத்து முறைகளை ஒப்பிடும் பொழுது மலிவானதாகும் 
சாலை போக்குவரத்து அமைப்பு மூலம் பண்ணைகள் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் சந்தைகள் ஆகியவற்றிற்கிடையில் எளிதில் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது இது சமுதாயத்தின் அனைத்து பிரிவு மக்களாலும் பயன்படுத்தக்கூடிய மலிவான போக்குவரத்தாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் படி இந்தியா சுமார் ஐம்பத்தி ஆறா ஐம்பத் ஐம்பத்தி ஆறு லட்சத்தி மூவாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி மூன்று கிலோமீட்டர் நீள சாலைகளை கொண்டு உலகின் இரண்டாவது நீண்ட சாலை சாலை வலை பின்னல் அமைப்பை பெற்றுள்ளது இந்தியாவில் சுமார் எண்பத்தஞ்சு சதவீத பயணிகள் எழுபத்தஞ்சு சதவீத சரக்கு போக்குவரத்து சாலைகள் மூலம் மேற்கொள்கின்றார்கள் ஷர்ஷா சூரி தன்னுடைய பேரரசை பலப்படுத்தவும் ஒருங்கிணைக்கவும் சாகி அதாவது ராயல் சாலையை சிந்து பள்ளத்தாக்கிலிருந்து மேற்கு வங்கத்தில் உள்ள சோனார் பள்ளத்தாக்கு வரை அமைத்தார் கொல்கத்தாவிலிருந்து பெஷவர் வரை உள்ள இச்சாலை ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் கிராண்ட் ட்ரங்க்ஸ் கிராண்ட் ட்ரங்க் சாலை என பெயர் மாற்றம் செய்யப்பட்டது தற்போது இச்சாலை அமிர்தசரஸிலிருந்து கொல்கத்தா வரை நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளது இச்சாலை இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது அல்லது என்ஹெச் ஒன் டெல்லியிலிருந்து அமிர்தசரஸ் வரை என்ஹெச் டூ டெல்லியிலிருந்து கொல்கத்தா வரை சாலை அமைத்தல் மற்றும் பராமரிப்பு நோக்கத்திற்காக இந்திய சாலைகளை தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் என்ஹெச் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் எஸ்ஹெச் மாவட்ட சாலைகள் கிராமப்புற சாலைகள் எல்லையோர சாலைகள் மற்றும் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் என வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன இந்திய சாலைகளின் வகைகள் ஃபஸ்ட்டு தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் என்ஹெச் தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் இந்திய சாலை போக்குவரத்தின் மிக முக்கியமான அமைப்பாகும் இத்தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் வடக்கு தெற்கு கிழக்கு மேற்காக நாட்டின் எல்லைகளையும் மாநிலங்களின் தலைநகரங்கள் முக்கிய தலைநகரங்கள் இரயில் நிலையங்கள் முக்கிய சுற்றுலா மையங்கள் தொழில் மையங்கள் ஆகியவற்றை இணைக்கின்றன இந்தியாவின் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை மேம்படுத்துவதற்கும் பராமரிப்பதற்கும் இந்திய அரசின் தரைவழி மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை அமைச்சகம் பொறுப்பாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு படி மொத்த தேசிய நெடுஞ்சாலைகளின் நீளம் சுமார் ஒரு லட்சத்தி ஆயிரத்தி பதினோரு கிலோமீட்டர் ஆகும் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி மொத்த சாலை போக்குவரத்து வலைப்பின்னல் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவீதமாகும் இந்தியாவில் மிக நீளமான தேசிய நெடுஞ்சாலை என்ஹெச் செவன் ஆகும் இது உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள வாரணாசியிலிருந்து தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரி வரை ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி ஒன்பது கிலோமீட்டர் நிலத்தை கொண்டதாகும் குறைவான நிலமுடைய தேசிய நெடுஞ்சாலை என்ஹெச் ஃபார்ட்டி செவன் ஏ ஆகும் இது எர்ணாகுளத்திலிருந்து ஆறு கிலோமீட்டர் தொலைவை கொண்ட கொச்சின் துறைமுகத்தை பிலிங்டன் தீவு இணைக்கிறது ஓகேவா இதெல்லாமே வந்து இந்திய சாலைகள் இந்த மேப்பில் உள்ளது இந்திய சாலைகள் ஓகேவா அதெல்லாம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மாநில நெடுஞ்சாலைகள் பொதுவாக மாநிலத்தில் உள்ள முக்கிய நகரங்கள் நக மாநகரங்கள் நகரங்கள் மற்றும் மாவட்ட தலைநகரங்கள் மாநில தலைநகரத்துடனும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுடனும் அண்டை மாநில நெடுஞ்சாலைகளுடன் இணைக்கின்றன இந்த சாலைகள் மாநில பொதுப்பணித்துறையினரால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி மாநில நெடுஞ்சாலைகளின் நீளம் ஒரு லட்சத்தி எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் ஆகும் நெக்ஸ்ட் மாவட்ட சாலைகள் மாவட்ட சாலைகளானது மாநில நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுடன் மாவட்ட மற்றும் வட்டார தலைமை இடங்களை இணைக்கிறது மாவட்ட சாலைகள் மாநிலத்தின் பொதுப்பணித்துறையால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறின் படி இந்தியாவில் மாவட்ட சாலைகளின் நீளம் அஞ்சு லட்சத்தி அறுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் பதினாறு புள்ளி எண்பத்தி ஒரு சதவீதம் ஆகும் ஊரக பகுதி சாலைகள் கிராம சாலைகள் கிராமப்புற சாலைகளின் இணைப்பு கிராமப்புற வளர்ச்சியின் ஒரு முக்கிய கூறாகும் இச்சாலைகள் கிராமப்புறங்களை இணைப்பதில் முக்கிய பங்காற்றுகிறது இது பல்வேறு கிராமங்களை அதன் அருகில் உள்ள நகரங்களுடன் இணைக்கிறது இவைகளை கிராம பஞ்சாயத்துகளால் பராமரிக்கப்படுகின்றன ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டின் படி இந்தியாவில் கிராமப்புற சாலைகளின் மொத்த நீளம் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி முன் முப்பத்தி ஒம்பது லட்சத்தி முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி முப்பத்தி ஏழு கிலோமீட்டர் ஆகும் கிராமப்புற சாலைகளானது பஞ்சாயத்து சாலைகள் பஞ்சாயத்து சமிதி ஜில்லா பரிஷத் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்து பிரதம மந்திரியின் பிரதான கிராமப்புற சாலைகள் திட்டம் மற்றும் மாநில பொதுப்பணித்துறையினரால் அமைக்கப்படும் சாலைகள் ஆகியவைகளை கொண்டதாகும் உயர் சிந்தனை வினா இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையத்தின் என்ஹெச்ஏகை சிஏஐ செயல்பாடுகள் என்ன என்பதை கண்டு கண்டுபிடிக்கவும் இந்தியாவில் தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் என்ஹெச்ஏகே ஏஐ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் நிறுவப்பட்டது இது தரைவழி போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் தன்னாட்சி பெற்ற அமைப்பாகும் நெக்ஸ்ட் எல்லைப்புற சாலைகள் எல்லைப்புற சாலைகள் நாட்டின் எல்லைப்பகுதிகளில் அமைந்துள்ள முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு சாலை வகையாகும் இவைகள் எல்லைப்புற சாலைகள் நிறுவனத்தால் அமைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்பட்டு வருகின்றன இவ்வமைப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபது நிறுவப்பட்டது இச்சாலைகள் வடக்கு மற்றும் வடகிழக்கு எல்லைப்பகுதிகள் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒன்றாகும் எல்லைப்புற சாலை நிறுவனம் உலகிலேயே உயரமான எல்லைப்புற சாலை வடாக்கில் உள்ள லே லேவில் இருந்து சண்டிகர் வரை அமைக்கப்பட்டுள்ளது இச்சாலை கடல் மட்டத்திலிருந்து சராசரியாக நாலாயிரத்தி இருநூத்தி எழுபது மீட
வழிகள் இது ஐயாயிரத்தி எட்நூத்தி நாற்பத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நிலத்தையும் நான்கு முதல் ஆறு வழிகளை கொண்டதாகவும் உள்ளது இது வடக்கு தெற்காக இந்தியாவின் நான்கு பெருநகரங்களான புதுதில்லி கொல்கத்தா சென்னை மும்பை புதுதில்லி ஆகிய ஆகியவைகளை இணைக்கிறது இத்திட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது வட தென் மற்றும் கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகள் வட தென் பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகளின் நோக்கம் ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள ஸ்ரீநகரையும் தமிழ்நாட்டில் உள்ள கன்னியாகுமரியையும் நாலாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறு கிலோமீட்டர் நீளத்தை கொண்ட சாலை மூலம் இணைப்பதாகும் கொச்சின் சேலம் உள்பட கிழக்கு மேற்கு பகுதிகளை இணைக்கும் சாலைகள் அசாம் மாநிலத்தில் சில்சரையும் குஜராத்தில் உள்ள துறைமுக நகரமான போர்பந்தரையும் இணைக்கும் வகையில் மூவாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் நீளத்திற்கு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த இரண்டு சாலைகளும் ஜான்சியில் சந்திக்கின்றன நெக்ஸ்ட் விரைவு சாலைகள் விரைவு சாலைகள் என்பது நன்கு அறிய மேம்படுத்தப்பட்ட சாரி மேம்படுத்தப்பட்ட தரமான பல்வழி பாதைகளை கொண்ட அதிக வேக போக்குவரத்திற்கான சாலைகளாகும் முக்கியமான சில விரைவு சாலைகள் மும்பை பூனா விரைவு சாலை கொல்கத்தா டம்டம் விமான நிலைய விரைவு சாலை துர்காபூர் கொல்கத்தா விரைவு சாலை புதுடெல்லி மற்றும் ஆக்ரா இடையேயான யமுனா விரைவு சாலை இது வந்து மும்பை பூனா விரைவு சாலை நெக்ஸ்ட் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் இந்தியாவை அண்டை நாடுகளுடன் இணக்கமான உறவை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள சாலைகள் பன்னாட்டு நெடுஞ்சாலைகள் ஆகும் இச்சாலைகள் ஆசிய மற்றும் பசிபிக் பகுதிகளுக்கான பொருளாதார மற்றும் சமூக ஆணையம் இஎஸ்சிஹெச்பி உடன்படிக்கையின் கீழ் உலக வங்கி நிதியுதவியின் மூலம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன இச்சாலைகள் பாகிஸ்தான் நேபாளம் பூட்டான் வங்கதேசம் மற்றும் மியான்மர் ஆகிய அண்டை நாடுகளை இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலைகளுடன் இணைக்கின்றன இந்தியாவில் சாலைகள் அமைப்பதற்கு மிக எளிதாக இருக்கும் வட இந்திய பெரும் சமவெளிகளில் அடர்த்தியான சாலை அமைப்பு காணப்படுகிறது மலைப்பாங்கான பகுதிகளில் சாலைகள் அமைக்க கடினமாக உள்ளது கேரளாவில் சாலைகளை நடத்தி மிக அதிகமாகவும் ஜம்மு காஷ்மீரில் மிக குறைவாகவும் உள்ளது ரயில் போக்குவரத்து இந்திய ரயில்வே அமைப்பு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு போக்குவரத்திற்கான முக்கிய உயிர் நாடியாக அமைந்துள்ளது மிக அதிக அளவிலான பயணிகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்தின் தேவையை பூர்த்தி செய்வதன் மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கான பங்களிப்பை ரயில்வே அளித்து வருகிறது மேலும் இந்திய தரைவழி போக்குவரத்து அமைப்பின் முதுகெலும்பாக கருதப்படுகிறது இது மக்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் தேசிய ஒருமைப்பாட்டை வளர்க்கிறது வணிகம் சுற்றுலா கல்வி போன்றவற்றையும் ஊக்குவிக்கிறது வேளாண் துறையில் எளிதில் அழுகக்கூடிய பொருட்களை வர்த்தகம் செய்ய விரைவான போக்குவரத்தை அளித்து உதவி பெறுகிறது மூலப்பொருட்களை தொழிற்சாலைக்கும் தயாரிக்கப்பட்ட தொழிலக பொருட்களை சந்தைகளுக்கும் கொண்டு செல்லும் ரயில்வேயின் பணி மதிப்பிட முடியாத ஒன்று இந்தியா ரயில் போக்குவரத்து அமைப்பு ஆசியாவில் மிக பெரியதும் உலக அளவில் இரண்டாவது பெரியதும் ஆகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி இந்திய ரயில் பாதையின் மொத்த நீளம் அறுபத்தி ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி அறுபத்தி எட்டு கிலோமீட்டர் ஆகும் இவ் அமைப்பு ஏழாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பது ரயில் நிலையங்களை உள்ளடக்கியது ரயில்களின் இயக்கம் மற்றும் மேலாண்மைக்காக இந்திய ரயில்வே துறை பதினாறு ரயில்வே மண்டலங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது மண்டலங்கள் அதோட தலைமையிடம் வடக்கு ரயில்வே புதுடெல்லி வடமேற்கு ரயில்வே ஜெய்ப்பூர் வட மத்திய ரயில்வே அலகாபாத் வடகிழக்கு ரயில்வே கொரக்பூர் வடகிழக்கு எல்லை ரயில்வே கவுஹாத்தி கிழக்கு ரயில்வே கொல்கத்தா கிழக்கு கடற்கரை ரயில்வே புவனேஸ்வர் கிழக்கு மத்திய ரயில்வே ஹசிப்பூர் மேற்கு மத்திய ரயில்வே ஜபல்பூர் மத்திய ரயில்வே மும்பை சத்ரபதி சிவாஜி முனையம் மேற்கு ரயில்வே மும்பை சர்ச்கேட் தெற்கு ரயில்வே சென்னை தென் மத்திய ரயில்வே செகந்திராபாத் தென்கிழக்கு ரயில்வே கொல்கத்தா தென்மேற்கு ரயில்வே ஹூப்ளி தென்கிழக்கு மத்திய ரயில்வே பிலாஸ்பூர் கொங்கன் ரயில்வே நவி மும்பை நெக்ஸ்ட் இந்தியாவின் முதல் ரயில் ரயில் போக்குவரத்து மும்பை மற்றும் தானே நகரங்களுக்கு இடையேயான முப்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு ஆயிரத்தி எட்நூத்தி ஐம்பத்தி மூன்றில் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டில் ரயில்வேயானது இந்திய ரயில்வே என்ற பெயருடன் தேசியமயமாக்கப்பட்டது இந்திய ரயில்வேயின் தலைமையகம் புதுடெல்லி ஆகும் வட இந்திய ரயில்வே மிக நீண்ட ரயில் பாதையுடையது எதற்கு அதற்கு அடுத்தாற்போல் மேற்கத்திய ரயில்வே நீளமான ரயில் பாதையை கொண்டுள்ளது இந்திய பொருளாதாரத்தில் இந்திய ரயில்வேயின் பங்கு என்ற தலைப்பில் அஸ் கருத்தரங்கம் இந்திய ரயில்வே துறை இருப்பு பாதையின் ககலத்தை அடிப்படையாக கொண்டு நான்கு வகைகளாக பிரிக்கப்பட்டு அவை அகல பாதை ஒன்று மீட்டர் அகலம் இரண்டாவது மீட்டர் பாதை ஒன்று மீட்டர் அகலம் குறுகிய பாதை ஜீரோ மீட்டர் அகலம் மற்றும் குறுகிய தூக்கு பாதை ஜீரோ அகலம் ஆகியவை ஆகும் இந்தியாவின் முதல் புறநகர் ரயில்வே போக்குவரத்து மும்பையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தில் தொடங்கப்பட்டது சென்னை நகரம் மெட்ரோ ரயில் சேவை கொண்ட ஆறாவது நகரமாகும் காத்திமன் அதிவிரைவு வண்டி இந்தியாவின் மிக அதிவேக ரயில் வண்டி ஆகும் இந்த ரயில் வண்டி பொது புதுடெல்லியையும் ஆக்ராவையும் இணைக்கிறது இது நூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணித்து மேற்கூறிய இரு நகரங்களுக்கு இடையேயான இருநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவை நூற்றி ஐந்து நிமிடங்களில் கடக்கிறது சமீப காலங்களில் இந்திய ரயில்வே துறையில் பல வளர்ச்சி திட்டங்கள்
எளிதான மற்றும் திறம்பட்ட போக்குவரத்து வசதியை வழங்குகிறது இவை நகர்ப்புறங்களில் உள்ள போக்குவரத்து நெரிசல் மற்றும் கூட்ட நெரிசலை தவிர்க்க மிகவும் உறுதி உதவியாக உள்ளது கொங்கன் ரயில்வே கொங் ரயில்வே துறையின் மிக முக்கிய சாதனைகளில் ஒன்றான கொங்கன் ரயில்வே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது இது மகாராஷ்டிராவில் உள்ள ரோகாவிற்கும் கர்நாடகாவில் உள்ள மங்களூருக்கும் இடைப்பட்ட எழுநூற்றி அறுபது கிலோமீட்டர் இடத்தை இணைக்கிறது கொங்கன் ரயில்வே பொறியியல் துறையின் அதிசயமாக கருதப்படுகிறது இந்த ரயில்வே அதன் பாதையில் நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஆறுகள் மற்றும் சிற்றோடைகளையும் சுமார் இரண்டாயிரம் பாலங்களையும் எழுபத்தி மூன்று சுரங்க பாதைகளையும் கடந்து செல்கிறது ஆசியாவின் மிக நீளமான ஆறு புள்ளி நாற்பத்தி நாலு கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட சுரங்க பாதை இவ்வழியில் அமைந்துள்ளது மகாராஷ்டிரா கோவா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்கள் கூட்டு முயற்சியில் இந்த வழித்தடம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது காஷ்மீர் பள்ளத்தாக்கில் உள்ள குவாசிகண்ட் மற்றும் ஜம்மு காஷ்மீர் ஜம்மு பகுதியில் உள்ள பானிஹால் இடையேயான ரயில் இருப்பு பாதை இரண்டாயிரத்தி பதிமூணாம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டது இந்த ரயில் பாதை பீர்பாஞ்சல் மலைத்தொடர் வழியை நூற்றி பதினொன்று புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டர் நீண்ட சுரங்க பாதையை கடந்து செல்கிறது இந்திய மெட்ரோ ரயில் போக்குவரத்து இந்தியாவில் எட்டு பெரு நகரங்களில் மெட்ரோ ரயில் சேவை வழங்கப்படுகிறது அவைகள் கொல்கத்தா மேற்கு வங்கம் சென்னை தமிழ்நாடு புதுதில்லி பெங்களூர் கர்நாடகா குர்கயோன் ஹரியானா மும்பை மகாராஷ்டிரா ஜெய்ப்பூர் ராஜஸ்தான் மற்றும் கொச்சி கேரளா ஆகும் இந்தியாவில் இந்த ரயில் சேவை முதன் முதலில் கொல்கத்தாவில் தொடங்கப்பட்டது இது அதிக மக்களை விரைவாக ஏற்றி செல்லும் அமைப்பாக கருதப்படுகிறது எம்ஆர்டிஎஸ் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டின்படி இந்தியாவில் ஐநூற்றி ஏழு கிலோமீட்டர் நீள மெட்ரோ இருப்பு பாதைகள் முந்நூற்றி எண்பத்தி ஒன்று ரயில் நிலையங்களுடன் இயங்கி வருகிறது மேகாலயா மாநிலத்தில் ரயில் போக்குவரத்து இல்லை குழாய் வழி போக்குவரத்து எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு வயல்களையும் எண்ணெய் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களையும் அதன் சந்தை பகுதிகளோடு இணைப்பதற்கு எளிதான மற்றும் சிறந்த போக்குவரத்துக்காக குழாய் போக்குவரத்து செயல்பட்டு வருகிறது முன்னதாக இவை நகரங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தண்ணீர் வழங்குவதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது தற்பொழுது திடப்பொருள்களும் குளம்பாக்கள் மூலம் குழாய் வழியே கொண்டு செல்லப்படுகிறது குழாய் போக்குவரத்து அமைப்பதற்கு ஆரம்ப கால செலவுகள் அதிகம் ஆனால் பின்னர் இதனை பராமரிப்பதற்கான செலவு மிகவும் குறைவு இவற்றை கடினமான நிலப்பகுதிகளிலும் நீருக்கு அடியிலும் அமைக்க இயலும் இது தடங்களற்ற குறைந்த செலவுடைய காலதாமதமற்ற மற்றும் ஆவியாதல் மூலம் ஏற்படும் இழப்பின்மை போன்றவற்றை உறுதி செய்கிறது மேல் அசாமில் உள்ள என்ன வயலில் இருந்து கான்பூர் வரையிலும் குஜராத்தில் உள்ள சலாயா பகுதியிலிருந்து பஞ்சாபில் உள்ள ஜலந்தர் வரையிலும் குஜராத்தில் உள்ள ஹஜிராவிலிருந்து உத்தரப்பிரதேசத்தில் உள்ள ஜெகதீஷ்பூர் வரை செல்லும் குழாய் போக்குவரத்துகள் இந்தியாவின் முக்கிய குழாய் போக்குவரத்து அமைப்புகள் ஆகும் நீர்வழி போக்குவரத்து நீர்வழி போக்குவரத்து இந்தியாவில் பயணிகள் மற்றும் சரக்குகள் போக்குவரத்திற்கு முக்கியமான ஒன்றாகும் இது பழமையான மற்றும் மலிவான ஒரு போக்குவரத்து முறையாகும் கனமான மற்றும் அதிக அளவிலான சரக்குகளை ஒரு நாட்டிலிருந்து மற்றொரு நாட்டிற்கு எடுத்து செல்ல மிகவும் ஏற்றது நீர்வழி போக்குவரத்து ஆகும் இது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் குறைந்த எரிபொருள் செலவின போக்குவரத்து முறையாகும் நீர்வழி போக்குவரத்து இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகிறது அவை உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்து உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து இந்திய உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆறுகள் கால்வாய்கள் ஏரிகள் மற்றும் காயல்களை கொண்ட மிகப்பெரிய வலைப்பின்னல் அமைப்புகளுடன் நடைபெற்று வருகிறது நீர்வழி போக்குவரத்து நீரின் ஆழம் அகலம் மற்றும் தொடர் நீரோட்டத்தை பொறுத்து அமைக்கிறது நம் நாட்டில் நீர்வழி போக்குவரத்திற்கு பதினாலாயிரத்தி ஐநூறு கிலோமீட்டர் தொலைவு ஏதுவாக உள்ளது இதில் ஐயாயிரத்தி இருநூறு கிலோமீட்டர் நீளம் ஆறுகள் மூலமும் நாலாயிரம் கிலோமீட்டர் நீளம் கால்வாய்கள் மூலமும் இயந்திர படகுகளை கொண்டு நடைபெறுகிறது இந்தியாவின் மொத்த உள்நாட்டு சரக்கு கையாளுதலில் சுமார் ஜீரோ புள்ளி ஒரு சதவீதம் இதன் பங்களிப்பாகும் உள்நாட்டு போக்குவரத்து வளர்ச்சி பராமரிப்பு மற்றும் ஒழுங்குபடுத்துவதற்கான ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறில் உள்நாட்டு நீர்வழி போக்குவரத்து ஆணையம் தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முக்கிய தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்துகள் ஃபஸ்ட்டு தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து எண் ஒன்று இது ஹால்தியா மற்றும் அலகாபாத் இடையே ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது கிலோமீட்டர் இடத்தை கொண்டு கங்கை பாகீதிரதி கூக்லி ஆறுகளுடன் இணைந்து செயல்படுகிறது இரண்டாவது தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து என் ரெண்டு இது பிரம்மபுத்திரா ஆற்றில் துபரி மற்றும் கடியாவிற்கு இடையே சுமார் எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஒரு கிலோமீட்டர் இடத்தை கொண்டுள்ளது தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து எண் மூன்று இந்த நீர்வழி கேரளா மாநிலத்தின் கொல்லம் மற்றும் கோட்டபுரம் இடையே உள்ளது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் செயல்பட்டு இருநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவிற்கு போக்குவரத்து வசதியை அளிக்கக்கூடிய இந்தியாவின் முதல் தேசிய நீர்வழி போக்குவரத்து இதுவாகும் நெக்ஸ்ட் கடல் வழி போக்குவரத்து கடல் வழி போக்குவரத்து இந்திய பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கை வைக்கிறது இந்திய வெளிநாட்டு வர்த்தகத்தில் சுமார் தொண்ணூற்றி சதவீத அளவிற்கு எழுபது சதவீத மதிப்புள்ள சரக்குகள் கடல் வழி போக்குவரத்து மூலமாக நடைபெறுகிறது இந்தியாவின் கனரக பொருட்கள் மற்றும் அதிக அளவிலான சரக்குகளை
துறைமுகங்கள் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன இந்தியாவில் பதிமூன்று பெரிய துறைமுகங்களும் இருநூறு நடுத்தர மற்றும் சிறிய துறைமுகங்களும் உள்ளன பெரிய துறைமுகங்களை மத்திய அரசாங்கமும் சிறிய மற்றும் நடுத்தர துறைமுகங்களை அந்தந்த மாநில அரசுகளும் நிர்வாகம் செய்கின்றன கிழக்கு இந்திய கடற்கரையில் அமைந்துள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் கொல்கத்தா ஹால்தியா பாரதி விசாகப்பட்டினம் சென்னை எனூர் மற்றும் தூத்துக்குடி ஆகும் மேற்கு இந்திய கடற்கரையில் அமைந்துள்ள முக்கிய துறைமுகங்கள் காண்ட்லா மும்பை நவ சேவா ஜவஹர்லால் நேரு துறைமுகம் மர்மா கோவா நியூ மங்களூரு மற்றும் கொச்சின் ஆகும் இந்தியாவில் நான்கு முக்கிய கப்பல் கட்டும் தளங்கள் இந்துஸ்தான் கப்பல் கட்டும் தளம் விசாகப்பட்டினம் கார்டன் ரீச் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை கொல்கத்தா மசாகான் கப்பல் கட்டும் தொழிற்சாலை மும்பை கொச்சி கப்பல் கட்டும் தளம் கொச்சி இந்தியா கப்பல் கட்டும் தொழிலில் ஆசியாவில் இரண்டாவது இடத்தையும் உலக அளவில் பதினாறாவது இடத்தையும் பெற்றுள்ளது வான்வழி போக்குவரத்து வான்வழி போக்குவரத்து விரைவான பயண செலவு மிகுந்த நவீன மற்றும் வசதியான போக்குவரத்தாகவும் விமான போக்குவரத்து தேசிய பிராந்திய மற்றும் சர்வதேச அளவிலான இணைப்பு வசதியை வழங்குகிறது உயர்ந்த மலைகள் பாலைவனங்கள் மற்றும் அடர்ந்த காடுகள் மற்றும் கடினமான நிலப்பரப்புகள் போன்ற பகுதிகளை எளிதில் இணைக்க வல்லது இப்போக்குவரத்து பயணிகள் சரக்குகள் அஞ்சல்கள் ஆகியவற்றை கொண்டு செல்கின்றன அவசர கால நேரங்கள் இயற்கை மற்றும் செயற்கை பேரிடர்களான வெள்ளம் பஞ்சம் தொற்று நோய்கள் போர்கள் போன்ற நிகழ்வுகளின் போதும் வான்வழி போக்குவரத்து முக்கிய பங்காற்றுகிறது முதல் இந்திய விமான போக்குவரத்து பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் ஹென்ரி பிக்யூர் என்பவரால் அலகாபாத்திலிருந்து நைனிக் என்ற இடத்திற்கு கடிதங்கள் கொண்டு செல்லப்பட்டதன் மூலம் ஆரம்பமானது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு நாட்டில் செயல்பட்டு வந்த எட்டு பல்வேறு விமான நிறுவனங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு அலைகள் தேசிய மயமாக்கப்பட்டன உள்நாட்டு வான்வழி போக்குவரத்து ஒரு நாட்டினுடைய எல்லைகளுக்கும் சர்வதேச வான்வழி போக்குவரத்து உலகின் முக்கிய நகரங்களையும் இணைக்கிறது இந்திய அரசாங்கம் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் மற்றும் ஏர் இந்தியா என்ற இரண்டு விமான சேவைகளை வழங்குகிறது இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் உள்நாட்டு போக்குவரத்து சேவைகளையும் ஏர் இந்தியா நிறுவனம் வெளிநாட்டு போக்குவரத்து சேவைகளையும் வழங்குகின்றன இந்தியாவில் தற்போது பத்தொம்பது சர்வதேச விமான நிலையங்கள் உள்ளன இந்த விமான நிலையங்களின் நிர்வாக பொறுப்பினை இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் கவனித்து வருகிறது நேதாஜி சுபாஷ் சந்திர போஸ் சர்வதேச விமான நிலையம் கொல்கத்தா சென்னை சர்வதேச சென்னை சர்வதேச விமான நிலையம் சென்னை இந்திரா காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் புதுதில்லி சத்ரபதி சிவாஜி சர்வதேச விமான நிலையம் மும்பை திருவனந்தபுரம் சர்வதேச விமான நிலையம் திருவனந்தபுரம் சர்தார் வல்லபாய் பட்டேல் சர்வதேச விமான நிலையம் அகமதாபாத் பெங்களூரு சர்வதேச விமான நிலையம் பெங்களூரு ராஜீவ்காந்தி சர்வதேச விமான நிலையம் ஹைதராபாத் போன்றவை முக்கியமான விமான நிலையங்கள் ஆகும் இவற்றை தவிர சுமார் எண்பது உள்நாட்டு நாட்டு விமான நிலையங்களும் பாதுகாப்பு துறையின் கீழ் உள்ள இருபத்தி ஐந்து சிவில் விமான நிலையங்களும் விமான சேவையை வழங்குகின்றன நெக்ஸ்ட் பவன்ஹான்ஸ் வானூலங்கு ஊர்தி ஹெலிகாப்டர் நிறுவனம் பவன்ஹான்ஸ் வானூலங்கு ஊர்தி நிறுவனம் ஹெலிகாப்டர் பெட்ரோலிய நிறுவனங்களான ஓஎன்ஜிசி எண்ணெய் மற்றும் இயற்கை எரிவாயு நிறுவனம் மற்றும் கடல் சார்ந்த பணிகளுக்கு வானூலங்கு சேவையை அளிக்கிறது இது புதுடெல்லி தலைமையிடமாக கொண்ட பொதுத்துறை நிறுவனமாகும் இது மும்பையின் மேற்கு வில்பார் லேவில் உள்ள ஜூஹு விமான நிலையத்தை தளமாக கொண்டு இயங்குகிறது பவன்ஹான்ஸ் நிறுவனம் ஒரு மினி ரத்னா ஒன்று பிரிவின் கீழ் இயங்கும் ஒரு பொதுத்துறை நிறுவனமாகும் இந் நிறுவனம் பல்வேறு இந்திய மாநில அரசுகளுக்கு குறிப்பாக வடகிழக்கு இந்திய மாநிலங்களுக்கு இடையில் உள்ள தீவுகளுக்கு சேவையை அளிக்கிறது இது அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளுக்கும் லட்சத்தீவுகளுக்கும் பயண படு படகு சேவையையும் வழங்குகிறது இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் ஏஏஐ இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஐந்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இது இந்திய விமான நிலையங்களுக்கு பாதுகாப்பை அளிக்கிறது இந்திய குடிமை விமான போக்குவரத்து அமைச்சகத்தின் கீழ் இயங்கும் இந்திய விமான நிலைய பொறுப்பு ஆணையம் பராமரித்தல் மேம்படுத்துதல் மற்றும் நிர்வாகம் ஆகிய பணிகளை மேற்கொள்கிறது ரெண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு இந்திய அரசால் ஏர் இந்தியா மற்றும் இந்தியன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனங்கள் இந்திய தேசிய விமான போக்குவரத்து கழகத்தின் என்ஏசிஐகே கீழ் இணை ஒருங்கிணைக்கப்பட்டது இதில் என்ஏசிஐகே அல்லது சர்வதேச விமான சேவை பயும் என்ஏசிஐகே ஒன் ஐ உள்நாட்டு மற்றும் அண்டை பகுதியில் உள்ள தென்கிழக்கு மற்றும் தேசிய மத்திய கிழக்கு நாடுகளுக்கான சேவைகளையும் அளிக்கிறது நெக்ஸ்ட் தகவல் தொடர்பு தகவல்கள் எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துகளின் பரிமாற்றத்தையே தகவல் தொடர்பு என்கிறோம் தகவல் தொடர்பு துறையில் தொழில்நுட்பம் வியக்கத்தக்க வகையில் உள்ளது தகவல் தொடர்புகள் இரு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன தனி மனித தகவல் தொடர்பு பொது தகவல் தொடர்பு தனி மனித தகவல் தொடர்பு தனி மனிதர்களுக்கிடையே தகவல் பரிமாற்றம் தனி மனித தகவல் தொடர்பு என அழைக்கப்படுகிறது இது அஞ்சல் சேவை தந்தி தேஸ் தொலைபேசி கைபேசி குறுந்தகவல் பிரதிகள் இணையதளம் மற்றும் மின் அஞ்சல் போன்றவைகளை உள்ளடக்கியது தனி மனித தகவல் தொடர்பு அமைப்பு பயனாளி நாளிகளுடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறது உலக அளவில் மிகப்பெரிய வளைப்பினல் அமைப்பு கொண்ட இந்திய அஞ்சல் துறை ஒரு லட்சத்தி
அஞ்சல் சேவை பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காக ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்தியாவின் முதல் அஞ்சல் விலை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு கராச்சியில் வெளியிடப்பட்டது அஞ்சல்களை சேகரித்தல் மற்றும் விநியோகம் செய்வது இந்திய அஞ்சல் துறையின் முக்கிய பணியாகும் இத்துறை விரைவு அஞ்சல் சேவையை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அறிமுகம் செய்தது இன்று நாடு முழுவதும் இச்சேவை விரிவடைந்து காணப்படுகிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட அஞ்சல் குறியீட்டு எண்ணை அடிப்படையாக கொண்டு விரைவு தபால் சேவை செயல்படுகிறது பண அஞ்சல் மின்னணு பண அஞ்சல் விரைவு தபால் விரைவு சிப்ப அஞ்சல் வணிக அஞ்சல் ஊடக அஞ்சல் செயற்கைக்கோள் வழி அஞ்சல் சில்லறை அஞ்சல் வாழ்த்து அட்டைகள் தகவல் அஞ்சல் துரித சேவை மற்றும் விரைவான கடவுச்சீட்டு சேவைகளை அஞ்சல் துறை வழங்கி வருகிறது முதல் வகுப்பு அஞ்சலாக உள்ள அஞ்சல் அட்டைகள் மற்றும் அஞ்சல் உரைகளை வான்வெளி மற்றும் நிலவழி மூலமாக பல்வேறு இடங்களுக்கு இச்சேவை மூலம் கொண்டு செல்லப்படுகிறது இரண்டாம் வகுப்பு அஞ்சல் விரிவில் உள்ள புத்தக கட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்ட பத்திரிகைகள் மற்றும் பருவ இதழ்கள் தரைவழி கடல் வழி மற்றும் ஆகாய வழி அஞ்சல்கள் மூலம் பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது மாநகரங்கள் மற்றும் நகரங்களில் விரைவு அஞ்சல் சேவைக்காக ஆறு அஞ்சலக தடங்கள் சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது அவைகள் ஒன்று ராஜதானி தடம் ரெண்டு மெட்ரோ தடம் பசுமை தடம் வணிக தடம் மொத்த அஞ்சல் தடம் மற்றும் பருவ இதழ் தடம் ஆகும் ஆசியாவிலேயே மிகப்பெரிய தொலைத்தொடர்பு வலைப்பினல் அமைப்பை கொண்டுள்ள நாடுகளுள் இந்தியாவும் ஒன்று நகர்ப்புற பகுதிகள் மட்டுமல்லாமல் கிராமப்புற பகுதிகளிலும் எஸ்டிடி உள்நாட்டு சந்தாதாரர் அழைப்பு தொலைபேசி வசதி வழங்க செய்யப்பட்டுள்ளது வெளிநாட்டில் உள்ளவர்களோடு தொடர்பு கொள்ள ஐஎஸ்டி முறை சர்வதேச சந்தாதாரர் அழைப்பு பயன்படுத்தப்படுகிறது உள்நாட்டு சந்தாதாரர் அழைப்பிற்கு நாடு முழுவதும் ஒரு சீரான அழைப்பு கட்டண முறை நடைமுறையில் உள்ளது தொலைபேசி என்பது வாழ் வாய்மொழி தகவல் பரிமாற்ற முறையாகும் வணிக வளர்ச்சிக்கு இது மிகவும் உதவிகரமாக உள்ளது இது உடனடி தகவல் தொடர்பை வழங்குவதால் மக்களால் முன்னுரிமை அளிக்கப்படும் துறையாக விளங்குகிறது கைபேசி பிரதி அஞ்சல் மற்றும் இணையதளம் போன்றவை நாட்டில் பயன்படுத்தப்படும் மற்ற தனி மனித தகவல் தொடர்பு சாதனங்களாகும் பொது தகவல் தொடர்பு அமைப்பு பொது தகவல் தொடர்பு என்பது ஒரே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் தகவல்களை பெறுவதாகும் இது கல்வி மற்றும் பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை வழங்கும் சிறந்த வழியாகும் பல்வேறு தேசிய கொள்கைகள் மற்றும் திட்டங்களை பற்றி மக்கள் மத்தியில் விழிப்புணர்வை உருவாக்க பொது தகவல் தொடர்பு பயன்படுகிறது பொது தகவல் தொடர்பு அமைப்பானது அச்சு ஊடகங்கள் மற்றும் மின்னணு ஊடகங்கள் மற்றும் என்னும் இரண்டு முறைகளில் மக்களுக்கு தகவல்களை வழங்குகிறது ஃபஸ்ட் மின்னணு ஊடகங்கள் இந்திய வானொலி ஒலிபரப்பு சேவை மும்பை வானொலி சங்கம் மூலமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது அன்றிருந்து மக்களின் சமூக கலாச்சார வாழ்க்கை முறை மாற்றங்களுக்கு காரணமாக விளங்கி மக்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு அகில இந்திய வானொலி என்றும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆண்டு முதல் ஆகாசவாணி என்றும் பெயர் மாற்றம் செய்து அழைக்கப்பட்டு வருகிறது இது கல்வி செய்திகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு தொடர்பான பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை ஒளிபரப்புகிறது சட்டமன்ற மற்றும் பாராளுமன்ற கூட்டத்தொடர் நிகழ்வுகள் மற்றும் சிறப்பு விழாக்கள் தொடர்பான நிகழ்வுகளையும் சிறப்பு செய்திகளாக ஒளிபரப்புகிறது நெக்ஸ்ட் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பு ஊடகம் மக்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ள பல்வேறு தகவல்களை ஒளி ஒளி காட்சி மூலமாக வழங்கும் சிறந்த ஊடகமாக உருவெடுத்துள்ளது இந்தியாவில் தொலைக்காட்சி வடிவமைப்பு தூர்தர்ஷன் என அழைக்கப்படுகிறது இது பொதுவான தேசிய திட்ட சேவைகளை வழங்க தொடங்கிய பின்பு இச்சேவை பின்தங்கிய மற்றும் தொலைதூர கிராமப்புறங்களுக்கு விரிவடைய செய்யப்பட்டுள்ளது இணையம் இணையம் என்பது வலையமைப்பு நெறிமுறைகளை பயன்படுத்தும் கணினி மூலம் இணைக்கப்பட்ட உலகளாவிய ஒரு தகவல் பரிமாற்ற வலையமைப்பு ஆகும் செய்தி உருவாக்கம் எண்ணங்கள் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் இதர செய்திகளை நேரடியாக பகிர்ந்து கொள்ள பயன்படும் ஒரு சமூக ஊடகமாகவும் பயன்படுகிறது இணைய பயன்பாட்டில் சீனாவிற்கு அடுத்தபடியாக நானூற்றி அறுபது மில்லியன் இணைய பயன்பாட்டாளர்களை கொண்டு இந்தியா இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் இந்தியாவில் அறுநூற்றி மில்லியன் மக்கள் இணையத்தை பயன்படுத்துபவர்களாக இருப்பார்கள் என கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் இணைய பயன்பாட்டாளர்களை அதிகம் இருப்பினும் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டின்படி இருபத்தி மக்கள் மட்டுமே இணைய வசதியை பெற்றவர்களாக உள்ளனர் இது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு இருந்த பத்து சதவீதத்தை காட்டிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் உயர்ந்துள்ளதை காட்டுகிறது மேலும் இணைய பயன்பாட்டாளர்களில் ஆண்களில் சதவீதம் எழுபத்தி ஒரு சதவீதமாகவும் பெண்களின் சதவீதம் இருபத்தி ஒன்பதாகவும் உள்ளது செய்தித்தாள் ஊடகம் செய்தித்தாள் எல்லோராலும் பயன்படுத்தப்படும் சக்தி வாய்ந்த அச்சு ஊடகத்தின் கீழ் வரும் ஒரு தகவல் தொடர்பு சாதனமாகும் இந்தியாவில் உள்ளூர் தேசிய மற்றும் சர்வதேச அளவில் செய்திகளை அளிக்கக்கூடிய பல செய்தித்தாள்கள் உள்ளன செயற்கைக்கோள் தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளானது தொடர்ச்சியாக பின்வரும் பரப்பிலான பதிமம் மற்றும் தகவல்களை அளிப்பதன் மூலம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு தகவல் தொடர்பு சாதனமாக இந்தியாவில் விளங்குகிறது செயற்கைக்கோள் பதிமங்களை பயன்படுத்தி வ
தொலை தொடர்பு பரிமாற்றத்தில் செயற்கைக்கோள்கள் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன இந்தியாவில் செயற்கைக்கோள்கள் தகவல் தொடர்பு அமைப்பு இரண்டு பிரிவுகளாக கிளை கொண்டது ஒன்று இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு இன்சாட் இன்னொன்று ரெண்டாவது இந்திய தொலையுணர்வு செயற்கைக்கோள் அமைப்பு ஐஆர்எஸ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றில் நிறுவப்பட்ட இந்திய தேசிய செயற்கைக்கோள் அமைப்பு தொலை தொடர்பு வானியல் ஆய்வு மற்றும் பல்வேறு திட்டங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பல்நோக்கு திட்ட அமைப்பாக உள்ளது இன்சார் தர வரிசை செயற்கைக்கோள் கைபேசி தொலைபேசி வானொலி மற்றும் தொலைக்காட்சிகளுக்கு சமிக்கைகளை அனுப்ப பயன்படுகிறது மேலும் இது வானிலையை கண்டறியவும் இராணுவ பயன்பாட்டிற்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்சார்ட் வரிசை ஜிசாட் வரிசை கல்பனா ஒன் ஹேம்சாட் எடியூசாட் போன்றவை தகவல் தொடர்பிற்காக பயன்படுத்தப்படும் முக்கிய செயற்கைக்கோள்களாகும் டிசம்பர் பத்தொம்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட ஜிசாட் ஏழு ஏ தகவல் தொடர்புக்காக சமீப காலத்தில் ஏவப்பட்ட ஒரு செயற்கைக்கோள் ஆகும் ஆகஸ்ட் முப்பது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு ஏவப்பட்ட இன்சாட் ஒன்று பி தகவல் தொடர்பிற்காக ஏவப்பட்ட முதல் இன்சாட் வரிசை செயற்கைக்கோள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் வணிகம் வணிகம் என்பது ஒரு நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சியை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணியாகும் வணிகம் என்பது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை வழங்குவதும் விற்பதும் அல்லது பராம் பரிமாற்றம் செய்து கொள்ளும் செயலாகும் பழங்காலத்தில் வணிக முறையானது பண்டமாற்று முறை என அழைக்கப்பட்டது இங்கே ஒரு பொருளுக்கு ஈடாக மற்றொரு பொருள் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டது பின்னர் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் விற்பதற்கும் பணம் அளவுகோலாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி மதிப்பிற்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு வணிக சமல்லை பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் எனப்படும் ஏற்றுமதிக்கும் ஆகும் பொருட்களின் மதிப்பு இறக்குமதியாகும் பொருட்களின் மதிப்பை விட அதிகமாக இருப்பதால் அதனை சாதகமான வணிக சம்மலை என்றும் இதற்கு எதிர்மாறான நிலையை பாதகமான வணிக சம்மலை என்றும் அழைக்கின்றன வணிக வகைகள் பொதுவாக வணிகம் இருவகைப்படும் அவை உள்நாட்டு வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம் ஒரு நாட்டின் எல்லைக்குள் நடைபெறும் வணிகம் உள்நாட்டு வணிகம் இன்டர்னல் ட்ரேட் எனவும் உள்ளூர் வணிகம் லோக்கல் ட்ரேட் எனவும் அழைக்கப்படுகிறது உள்நாட்டு வணிகத்தில் நிலவழி போக்குவரத்து முக்கிய பங்காற்றுகிறது குறிப்பாக சாலை மற்றும் ரயில் வழி இவ்வணிக முறையில் உள்நாட்டு நாணயம் பயன்படுத்தப்படுகிறது இவ்வணிக முறை நாட்டின் பிரதேச சமச்சீர் வளர்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது எடுத்துக்காட்டாக அசாமிலிருந்து தேயிலை கர்நாடகாவிலிருந்து காப்பி கேரளாவிலிருந்து ரப்பர் மற்றும் வாசனை பொருட்கள் ஜார்க்கண்ட்லிருந்து கனிமங்கள் போன்றவை நாட்டின் பல பகுதிகளுக்கும் கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படுகிறது இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட நாடுகளுக்கிடையே நடைபெறும் வணிகம் பன்னாட்டு வணிகம் அல்லது அயல்நாட்டு வணிகம் என அழைக்கப்படுகிறது ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி ஆகியன பன்னாட்டு வணிகத்தின் இரு கூறுகள் ஆகும் பொருட்கள் மற்றும் சேவைகள் ஆகிய அந் அந்நிய நாடுகளுக்கு ஏற்றும் விற்பது ஏற்றுமதி எனப்படும் அந்நிய நாடுகளிலிருந்து பொருட்களையும் சேவைகளையும் பெறுவது இறக்குமதி எனப்படும் பன்னாட்டு வணிகத்தில் நீர்வழி மற்றும் வான்வழி போக்குவரத்து முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது இதில் அந்நிய நாட்டு பணம் பயன்படுத்தப்படுகிறது வணிகம் இரண்டு நாடுகளுக்கு இடையே நடைபெற்றால் அவை இருதரப்பு வணிகம் பைலேட்ரல் ட்ரேட் என்றும் வணிகம் இரண்டிற்கும் மேற்பட்ட நாடுகளுக்கிடையே நடைபெற்றால் அது பல்தரப்பு வணிகம் மல்டிநேட்ரல் ட்ரேட் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது ஏற்றுமதி பொருட்கள் காப்பி தேயிலை கடல்சார் பொருட்கள் தாதுக்கள் கனிமங்கள் தோல் பொருட்கள் நவரத்ன கற்கள் மற்றும் ஆபரணங்கள் விளையாட்டு சாமான்கள் ரசாயனம் மற்றும் ரசாயனம் சார்ந்த பொருட்கள் நெகிழிகள் ரப்பர் பொருட்கள் கல் வேலைப்பாட்டு பொருட்கள் சாந்து பொருட்கள் சிமெண்ட் ஆஸ்பெட்டாஸ் மைக்கா கண்ணாடி பொருட்கள் உலோக கலவைகள் மருந்துகள் அறுவை சிகிச்சை உபகரணங்கள் மின்சாதன பொருட்கள் இயந்திரங்கள் அலுவலக பயன்பாட்டு பொருட்கள் ஆடைகள் கைவினை பொருட்கள் போன்றவை இந்தியாவின் முக்கிய ஏற்றுமதி பொருட்கள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இறக்குமதி பொருட்கள் பெட்ரோலிய பொருட்கள் முத்துக்கள் விலை உயர்ந்த மற்றும் மிக விலை உயர்ந்த கற்கள் தங்கம் மற்றும் தொலை தொடர்பு சாதனங்கள் போன்றவை இந்தியாவின் முக்கிய இறக்குமதி பொருட்கள் ஆகும் நெக்ஸ்ட் இந்திய வணிகத்தின் செயல்பாடுகள் சுதந்திரத்திற்கு பிறகு இந்தியாவின் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் பல மடங்கு அதிகரித்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் எட்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடி ரூபாயாக இருந்த இவ்வணிகத்தின் மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டு பத்து லட்சத்தி முப்பத்தி ஒம்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ஒம்பது தொண்ணூற்றி ஏழு கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ஒம்பதாம் ஆண்டு இறக்குமதியின் மதிப்பு பதிமூணு லட்சத்தி எழுபத்தி நாலாயிரத்தி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறு கோடியாகவும் வணிக பற்றாக்குறை நாற்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி ஒன்பது கோடியாகவும் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டு இறக்குமதியின் மதிப்பு பதிமூணு லட்சத்தி தொண்ணூற்றி ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கோடியாகவும் பற்றாக்குறை மூணு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஆறாயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பத்தி ஐந்து கோடியாகவும் உயர்ந்துள்ளது இது பாதகமான வணிக சமநிலையை வெளிப்படுத்துவதோடு பற்றாக்குறை நிலவு அதிகரிப்பதையும் வெளிப்படுத்துகிறது அதுதான் அடுத்து பாடச்சுருக்கம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் ஒரு நாட்டில் வழங்கக்கூடிய மக்களின் மொத்த எண்ணிக்கை மக்கள் தொகை ஆகும் மக்கள் தொகை வளர்ச்சியானது பிறப்பு விகிதம் இறப்பு விகிதம் மக்களின் இடம்பெயர்தலால் நிர
கிராமப்புற சமூக நகர்ப்புற சமூகமாக மாறும் நிலை நகரமயமாக்கம் எனப்படுகிறது தகவல் தொடர்பானது தனிநபர் மற்றும் பொது தகவல் தொடர்பு என இரண்டாக வகைப்படுத்தப்படுகிறது வணிகம் என்பது பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளின் பரிமாற்றமாகும் இது உள்நாட்டு வணிகம் மற்றும் பன்னாட்டு வணிகம் என இரு வகைப்படும் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி சர்வதேச வணிகத்தின் முக்கிய கூறுகளாகும் நெக்ஸ்ட் கலை சொற்கள் பண்டமாற்று முறை இரண்டு நபர்கள் அல்லது குழுக்களுக்கிடையேயே நேரடியாக பொருட்களை பரிமாறிக்கொள்வது இவ்வணிகத்தில் பணம் பங்கு பெறுவதில்லை அதாவது அதான் பேட்டர் பண்டமாற்று முறை அடுத்து அந்நிய செலாவணி ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் அந்நிய செலாவணி என்பது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான பண பரிவர்த்தனையில் அந்நாடுகளின் தேசிய மதிப்பு முறை கையாளப்படுகிறது இவற்றில் நாணயம் தங்கம் போன்றவை நேரடியாக பராமரிக்க பரிமாறிக்கொள்ளப்படுவதில்லை கப்பல் துறை ஹார்பர் கடல் துறைக்கு கடற்கரைக்கு அருகில் அமைந்துள்ள விரிவான ஆழமான நீர்பரப்பு கொண்ட கப்பல்கள் மற்றும் படகுகள் பொது பாதுகாப்பாக நகர் நங்கூரமிட கூடிய ஒரு இடமாகும் இவை சரக்குகள் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதிகளுக்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது நெக்ஸ்ட் துறைமுகம் போர்ட் ஏற்றுமதி மற்றும் இறக்குமதி செய்வதற்காக சரக்குகளை ஏற்றவும் இறக்கவும் சேமித்து வைக்கவும் வசதி கொண்ட கப்பல் துறையின் விரிவாக்க பகுதி போர்ட் ஓகேவா இவ்வளோதான் ஃபிஃப்த் லெசன் இவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து ஃபிஃப்த் இந்த அஞ்சு லெசன்ஸுமே வந்து டென்த் நியூ புக்கில் நடத்தியாச்சு இந்த அஞ்சு லெசன்ஸ் தான் வந்து முக்கியமான லெசன்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்க்கு சரியா இந்த அஞ்சு லெசன்ஸ் கவர் பண்ணிட்டால் போதும் மோஸ்ட்லி வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் கிட்ட வந்து ஜாக்ரஃபியில் சிலபஸே கவர் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ இதை மட்டும் தரவாக படிச்சுக்கிட்டாலே போதும் இந்த அஞ்சு லெசன்ஸு அஞ்சு லெசனுக்கான ரீடிங் இருக்குது இதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஹியர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃபாஸ்ட் ரீடிங் தான் இது